Mzee Kasongo Kabazo Pascal ambaye alikuwa akiishi siku mingi hapa mjini Kirungu amefariki na amezikwa siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa saba mwaka 2022 Babu Maremu amezaliwa maeneo ya pale Mkunga mnamo mwaka wa elfu moja miakenda makumi mbili ama mine usanfanta alikuwa mpika mziki wa kilimba mzeze, likembe kapele na kituela alikuwa pia mshauri wa masultani na kuwapa historia ya masheferi na magrupma ata vile alikuwa akiwasaidia kwa kutatua mizozo ndani ya masheferi na magrupma. Mzee huyu alisaidia kwa kutengeneza vitabu mbalimbali vinavyoongelea utabu wa wetu. Alikuwa mchimba madini, fundi chereani ama wakushona, pia alikuwa mfanyakazi kwenye filti zafa. Maremu babu Pascal alizaa watoto kenda kati yao watatu wameshafariki mzee Pascal alifariki akiwa na miaka moja na mbili au saint edouard sana na nipi nilienda kumuona na nilikuwa na mtembelea ni vile niweza kumfahamu na vile vile eh, kwa sababu sisi ni ba dini ya katolika eh, tulikuwa tunakana yake ku eh, mkopa huyu wa Saint Anwarite sisi wote ni ba kumsangazi na mkopa mmoja ni vile tulikuwa tunakutana eh bwana mwangu nilipatia uchungu ya kusema kama ni kweli ule ni, ni, ni biblioteki miaka mingi aliyofanya kila mara alikuwa anatupatia eh, mamadisi ya mgeni na madisi ya zamani yote ile alikuwa anatupatia ile eh, kila mara anapofariki hivi ni kusema ile biblioteki in, inafungwa kwa 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 wake eh, yeye alafu inatupatia eh, uchungu kwa kwa ile ila na tena kwa miaka mingi aliyofanya na ali alikuwa nayo ya ya mshumisho ni vile vile inaweza boku kutuleta pole sababu eh anaenda kupumzika eh doktor babu pascal kasongo anafariki huko na miaka ya pata juu ya mia ile inakuwa ina stoa pia na population na watu fulani fulani wanasema kama anafariki na miaka mingi eh ile par rapport na jeunesse hapa sasa wewe unaweza na unaweza kusema nini est-ce que jeunesse na unaweza kutante kufikisha ile miaka miaka mia ndio eh kabisa kabisa na ndio maana na pale padre babu matanki wele pale alikuwa mzima na yeye alipokuwa na miaka eh na zaidi ni pale tuliweza kumbeba na 
babu eh, Pascal huyu mwenye anatuacha hapa huenda kumweka pamoja na babu Martin na hata kufanya magazine eh, na bajualiste ilikuwa juu ya mesaje kwa ajili ya wabijana zaidi ili kuna kama bali wanafikisha ile miaka ya mingi vile tulibaomba wafasilie maisha yao ilikuwa gani hivi na wabijana wapate kukamata kama moja kwa moja akakusema kama si possible kufikisha miaka ya mingi e vile sababu hapo sasa unajua kama vifo sasa inakuwa mbele mno ni ile ilikuwa kwa kuweza kufanya e vile na ni kweli waliweza kufanya ile e, e, press na esitu ule babu ni matendwe alikuwa padri hivi alikuwa padri tunaweza kusema kama wao tu ni padri anaishi kwa kuvaa yeye kwa maisha mazuri na anasali yeye kwa karibu na Mungu na ndio maana anapata ile baraka ya kuwa na miaka mingi lakini hivi yeye alikuwa ni wa mungini naye tulimweka pamoja ili akusema kama naye anafikisha miaka juu ya mia kumbe eh, kwa kusema eh, ile baraka sio tu kwa wapadri tu eh, ni vile vile hata kwa laiki na yeye anaweza kupata miaka mingi alafu walitufasiria jinsi ya maisha yao babu kukufa na baba eh, Pascal kumgini alifasiria sasa bo namna ya, ya maisha yao namna ya chakula yao na mikalio yao lakini conclusion ilitoka mule kwa wote wawili ilikuwa ya kusema tu kuwa correct katika maisha kuwa na moralite mzuri katika maisha na yote inatoka kwa Mungu eh, 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 Mungu analeta ile baraka kwa mtu yoyote ule mwanakutembea njia yake Mungu tembea katika mapenzi ya Mungu anapata ile baraka ya kuishi zaidi hata na mema mengi hapa duniani na baba journalist ndio mnaweza kujipresente unaitwa uh, nani na unakaa wapi mke wangu jina langu ni Mulala Sonde Botwa unabaki hapa msengaji na sasa na poa na miaka kutosha hapa msengaji na kaa hapa msengazi na mzee ambao anatuacha na waza alitawia sana na kaa msengazi huyu eh siju mnaweza kutupatia commentaire kidogo par rapport na kifo kia mzee ambaye anatuacha hapa bon ndio mzee wetu huyu huyu centenaire ameweza kugonjwa muda mrefu nasema hayo sababu tulikuwa tukikusanika naye katika mkoba wetu na hata mara moja moja tunapita tunamwangalia alikuwa anabaki nje anajiganika eko mgonjwa muda mrefu ni mwaka moja miaka miwili na zani karibuni alikuwa tu eko mgonjwa naweza kumjua na jinsi niko naona na jinsi naweza kuchunguza mambo jinsi yanapita naweza kusema maisha ya kikorofi mzee huyu sikuweza kumuona ile hali sababu najua kama vijana wengi eh, vijana wengi na watu wengi vijana wa hapa sasa wa hapa sasa tunakufa ni kwa sababu ya kikorofi ni ile tunajatirema malheur watu wengine wanafika wanatua katika wizi katika nini yeye wizi sikumuona amo mambo ya macho macho pembeni nayo sikuweza kumuona amo mambo ya maneno maneno na watu wengine nayo sikumuona amo na waza mimi ni jambo ambalo niliweza kutambua ilikuwa ni jambo kubwa na siri kubwa yenyewe iliweza kumlinda muda mrefu message yako kwa jeunesse pour que nabo ba jaribu nabo kuweza kuendeza ile miaka ile message yango ni kusema kama vijana
Papa, Kasongo, Kabazi, Pascal, Alijita, Mene, Wadikuwa, Mponda, Wabundi, Mene, Alo, Nauzi, Nika Sambi. Kwa kuwa, ni chumba cha vitabu kina kupokea katika kinyumba kinaita bibliothèque donc il peut être bibliothèque vivante il a disparaître ça disparaît je je ne dio kufa paulo rombre euh ici ça c'est fort pour ça pour la montre on a joli ça c'est pas figa paulo rombre Dimi kahel, kata siapa kau yang umur, kau yang muda, kau yang nak fikir nak ni, nak ni, nak apa, kau yang saya tua sah. Kata fikir aku ni, kita muda kau nak buat ni, kita muda kau nak buat ni. Jom ke, ni mana, ni mana, dia. Dia. Mungkin apa rapor na Malaysia apa sah sah, kata na Vietnam apa sah sah, di sana ona, esok Vietnam apa sah sah, orang orang fikir aku ini umur. Yo te na wazekana. Simza, tigisi na tukamu kusema, kila mtu na posisi umbuwa kesha, mimi taka taka fikiri shauri umri dongo, kila mtu kuna naka mata, kuna jinsi ya fikiri shauri umri. Lakini, tu kimefua tayari mnyani baadhi kusoma katika maelezo ya kama fasiri ya kile, na kabla tu atujenga baadhi ma ma fasiri ya kile, tunajua kama kufuata na bili bili na sauti ya mungu, niyo, tu kuna naka mnyani kama mungu, damu kwenye na ina kuna. Minha cara não é, e a mona dá me a puxa para dormir, por isso não é para dormir. Dio, muito vida, vida não é só para bater, cara. Fiquei a olhar o mundo. E que o ama é que a coisa me taratibo, me taratibo, dio, me taratibo, mano é que nem, me taratibo, o taratibo nem podia quando, disse me ligou a namuskia da babu Marta, o le Adri, o le Duayen, nas a nível o Ulisse. Muli moja wakati moja kule kule kioma ndio. Alitokeza mama mambo mbalimbali sana juu ya kufanya siku nyingi chini ya juu. Yeye alikufa na mama, alikufa na sana kati ya na miezi kenda. Aya yeye alitokeza sikitu kimoja kiligusa hata watu wengi baadaye na kinasaidia sana baada ya kufuata ile mojiano. Yeye alisema masikio. Kusikia ndio kunaweza kuchukisha mtu. Aishi nyaka mingi. Kamna mingi mtu anaweza kuchunga mwidi wake. Anakusha kuheshima. Heshima mtu wake na kuheshimisha. Asi utumiki, asi tumikishe kama vile chombo. Ni atumikishe kama vile mwidi. Fragile. Donko mwidi ule ni mwepesi kuwasirika. Asa katika ujana ukitumikishwa vibaya vinyime ni wakati mtu anapukua na umri mkubwa. Anatunawana mtu. Anachoka mbele wakati mtu anawezo kufikisha ya miaka yote. Kama iba kusuma kufikisha. Sajia ko, Jenes, porque o papi me nabo, o diabo me nabo, fiquei a ouvir o mundo. E se for pua, o dia na hora tu atarar tibo, tu na vida pele, o dia tu atarar tibo, tu vai ter que deixar. Lio, Eshima, o babuá, então o tio o babazazi, na o babuá te vende o babuá o babazazi o babuá, pamoja, na o o tio na feia o visuri. Mashauri ya usafi na mna kani utaweza kuconsidere mlo wake chuma mtu wa mwingi wa kuzini kama vile mona damu kuheshimu jo shauri Authority Media isi eko hapa anasema ni mambo wa wa familia na kwenda kujua sote vile ndio ana kuache kuna miaka au kwa sai ndio Sababu, atufajua na watu waina moja tu Kulikuwa watu waina mbali mbali Iwe Masultan Iwe Waungoji wa mungwa Waku mbali mbali wa serekali Yamba wa itambua lazima yake Wali mufata pia Iwe wa edudia Wali mufata Iwe wanafuji wali mufata 
hawa watu wa mjini mbalimbali walio kuundua busara yake walimfuata hata watoto wadogo walimfuata hiyo eh eske mabona chenese hapa sasa ni sunayona wanaweza kujaribu kwa kwa tendre ile miaka bon wanaweza kwa tendre wakipata utaratibu sababu chance aina kwa mtu mmoja Mungu anapatia la chance watu wote ne, na namuna asisi kupokea ndio ndio atushindake na kwa ya mtu mmoja epotea hapa kupana anapatia wali wote shauri kwa jeunesse parce que ya kutosha kwa miaka na mse kama shauri ili kwa vijana kwa atani na ile ile miaka kwa wewe kuna shauri gani hiyo bila kuleta ushauri na rafele kwanza kaali kake kapita alikuwa nako namuna akiona mtoto kosa alikuwa sikia anakaribia kweli tofauti na mke wake mke wake alikuwa na verse kwa kosa anafasa vile kufuta me yeye ni sikia kabisa unasikia mke anasema ah we yetenda kwa pigo nzana hapa mtoto weka so unaona hapa mtoto anapigana lakini mungu kwa pale kando kando ukiona unatambua kipu kipu kwa sababu yeye alikuwa anafuatikiza kabisa ile ni hali yake na kwa kweli kijana alikuwa akiwa mwalifu atamuona kasongo kwa mbaya na hata mpenda sababu ya ukaripiwa karipiwa na kijana akiwa mtulivu atamuona kasongo kwa wapia sana sababu atazidi kumtenga hivi ningaliwaambia vijana vijana wote Mungu ana na upendeleo kwa mtu fulani Mungu ni wa wote kumbe bahati ya kuishi miaka nyingi iko ni kwa wote lakini tujiangalie sasa namna kupokea sababu Mungu anatupatia sisi wenyewe tunashindwa kupokea. Kumbe vijana tuwe wataratibu. Tuwe watulivu. Tuwe watifu na wenye adabu. Na zaidi sana tujitunge katika ujana wetu sababu ujana ndio unatubeba mara na mara. Merci tunashukuru sana. Tunawashukuru pia. Jerusalem. Mm -hmm. 